আমার নাম রাশিদুল আমিন তুহিন আমি ইসরো ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র লেকচার হিসেবে আছি প্লেজিয়ারিজম বা প্লেজিয়ারিজম ডিটেকশনের জন্য বেশ কিছু টুল পাওয়া যায় আর কি এদের মধ্যে সবচাইতে যেটা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেশি ফেমাস সেটার নাম হচ্ছে টার্ন ইট ইন फिडबैक অনেক কিছুই করা যায় ইটারনিটিন সফটওয়্যারটা সাধারণত যেটা করে যে কোন একটা ডকুমেন্ট কাউকে আপনার আপলোড করার সুযোগ দেয় ইন দ্যাট কে আপলোড করার পর একটু পর সে এটা তার নিজস্ব যে রিপোজিটরি সারা ওয়ার্ল্ড দুনিয়া জুড়ে যে ওপেন ইন্টারনেট আছে যত জায়গায় এই সব জায়গাতে যত লেখা আছে সমস্ত লেখার সাথে সে প্রত্যেকটা জিনিস সে চেক করে যারা টেকনিক্যাল ব্যাপার গুলাতে ইন্টারেস্টেড সেখানে একটা সিম্পলি স্ট্রিং ম্যাচিং অ্যালগোরিদম নামে একটা জিনিস আছে সেটার মাধ্যমে সে আসলে এগুলোকে চেক করে সো চেক করে সে তখন দেখে যে পর পর তিনটা ওয়ার্ড বা পর পর পাঁচটা ওয়ার্ড কোন কোন জায়গার সাথে সে মিলে গেছে সে যখন সে সেটা মিলে যায় তখন সে সেই জিনিসটাকে সে হাইলাইট করে দেয় আর কি যে এই অংশটুকু আপনার এটার সাথে মিলে গেছে আই থিঙ্ক এটা আসলে টার্নিটিনেরই আরেকটা কোম্পানি মানে আরেকটা সাবসিডিয়ারি আমরা বলবো ওরা শুধুমাত্র এখানে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ফিচার গুলো তারা প্রোভাইড করে না তারা শুধু ডকুমেন্টের সিমিলারিটি চেক করার জন্য বলে সো আমি এখনকার ডেমনস্ট্রেশন পারপাসে আমি এখানে চারটা ডকুমেন্ট আমি এখানে আপলোড করে দিছি আমি সবচেয়ে যেটার সিমিলারিটি বেশি আমি সেটা আসলে সবার আগে ওপেন করতেছি আচ্ছা এটা ওপেন হতে থাক সেই ফাঁকে আমি আরেকটা জিনিস বলে নেই সেটা হচ্ছে যে আইথেন্টিকেট বা টার্নিটিন দুইটা যেহেতু একই কোম্পানি এর পাশাপাশি আমাদের আরো বেশ কিছু প্ল্যাগারিজম চেকিং সার্ভিস আছে সেকেন্ড যেটা আছে হচ্ছে গ্রামারলি গ্রামারলি নাম ইমপ্লাই করে যে আপনার এটা গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক বা রাইটিং কে ইম্প্রুভ ওয়ার্ড ভোকাবুলারি ইম্প্রুভ করার ক্ষেত্রে এটাকে ইউজ করা হয় বাট গ্রামারলির একদম কর্নারে রাইট হ্যান্ড সাইডে যে প্ল্যাগারিজম চেকিং এর যে সার্ভিসটা আছে এখানে ক্লিক করলে তারা কিন্তু এখানে সিমিলারিটি কোন কোন জায়গায় কোন কোন লাইন কার সাথে কিভাবে মিলে গেছে যেমন আমার এখানে ওয়ান পার্সেন্ট ম্যাচ করে গেছে সো এই যে এই লাইনটা আমাকে এখান থেকে মার্ক করে দিছে যে আমি আই ট্রিপল এক্সপ্লোর এর এই জায়গা থেকে আমার এই লাইনটুকু নেওয়া হয়েছে যদিও এটা রেফারেন্স এর মধ্যে নেওয়া ইট ইজ একসেপ্টেবল বাট স্টিল যদি আমার লেখার ভিতরে কোনো সিমিলারিটি থাকে তাহলে তখন সেটাও সে চেক করে দিবে বাট গ্রামারলি চাইতে টার্নিটিন ইজ মোর এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড মোর অ্যাকুরেট বিকজ গ্রামারলি শুধুমাত্র ওপেন ইন্টারনেট এবং ওদের নিজস্ব কিছু ডেটাবেজ আছে সেগুলার এগেনস্টে সে সিমিলারিটি ক্রস চেক করতে পারে ওয়্যারেজ টার্নিটিনের ডেটাবেজটা সবচেয়ে বড় এবং মানুষজন যত বেশি সেই কারণে আসলে টার্নিটিন ইউজ করে আমরা দেখি আশা করি যেই রিপোর্টটা আমরা যেই চারটা রিপোর্ট আমরা একটু আগে সাবমিট করছিলাম যেটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সিমিলারিটি যেটা সে খুঁজে পাইছে সেটা দেখাচ্ছে যে সিক্সটি ওয়ান পার্সেন্ট আচ্ছা তো সিক্সটি ওয়ান পার্সেন্ট সিমিলারিটি বলা मान আর যেগুলো হচ্ছে হাইলাইটেড না তার মানে সেই অংশগুলো যেমন এই অংশগুলো অরিজিনাল ছিল সো তার মানে কালারিং করা হাইলাইটেড করা যে পার্ট গুলো আছে সেগুলো আসলে আমার মিন করতেছে যে কোন কোন অংশ থেকে হুবহু মিলে গেছে ফর এক্সাম্পল এইখান থেকে এই পর্যন্ত হুবহু কপি পেস্ট ছিল যে এটা আমি কিন্তু দেখে এইখান থেকে মানে ইটস কোয়াইট আন্ডারস্টুড এবং একটা ডকুমেন্টের আমরা একটু আগেই বলছিলাম যে কতটুকু সিমিলারিটি একসেপ্টেবল রেঞ্জে থাকে সো এটার একটা ওভারভিউ কিন্তু তারা এখান দিয়ে আমাকে শো করতেছে যে ইটস সিক্সটি ওয়ান পার্সেন্ট সিমিলার সো আমরা 
একটা জিনিস এটা লোড হইতে হইতে যেটা বলা সম্ভব যে লেটস সে আমি কোন একটা সোর্স কে এক্সক্লুড করতে চাই যে আমি জানি এটার সাথে 5% মিলছে বাট এটা আমি আসলে ইউজ করব না সেই ক্ষেত্রে এই সফটওয়্যারগুলোর ভিতরে কোন সোর্স কে এক্সক্লুড করার অপশনও থাকে যে এখানে এক্সক্লুড সোর্স দিলে সে তখন আমি বলি আপনি দ্যাট मींस এই এক্সক্লুড সোর্স ক্লিক করার মাধ্যমে বলে দিচ্ছেন যে এই সোর্স থেকে যা আছে সেই সব যদি মিলেও যায় আমার কিছু যায় আসে না দ্যাট मींस এটাকে ইগনোর করো তুমি তখন সে রেস্ট অফ দা পার্টের সাথে সে কম্পারিজন কম্পেয়ার করে সে আপনাকে দেখাই দিবে আচ্ছা এইবার একটা ভালো যে एग्जांपलটা বলছিলাম সেই ভালো एग्जांपलটার দিকে যদি আমরা তাকাই এই ডকুমেন্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে इट्स अ नाइसলি রিটেন আর্টিকেল ওয়েল ফরম্যাটেড এবং এইখান থেকে বেশ কিছু অংশ যেমন এই অংশটুকু লাল করা আছে রেড কালার দিয়ে হাইলাইট করা আছে এই অংশটুকু মিলছে কিংবা এই অংশটুকু মিলছে which is normal humanly আসলে একেবারে 100% সিমিলারিটি এভয়েড করা ইটস নট হিউম্যানলি পসিবল সো তারা পুরোটাই লেখছে এবং তাদের মেইন যে ডেটা অ্যানালাইসিস পার্টটা এবং অন্যান্য যে অংশটা আছে সেই সব কিন্তু ফুললি আমরা দেখতেছি কোনো ধরনের হাইলাইটিং নাই তার মানে আমরা মোটামুটি ইমপ্লাই করে নিতে পারি যে হ্যাঁ দিস থিংস আর অরিজিনাল হোয়ার এজ রেফারেন্স পার্টে আমরা বলছিলাম যে অন্যের কাজকে রেফার করতে হবে বিকজ बेस्ड অন দিস ওয়ার্কস দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড দে হ্যাভ রিটেন দিস আর্টিকেল সো এই অংশগুলো কিন্তু দেখেন মিলে গেছে সো হুইচ ইজ एक्सेप्टेबल হুইচ ইজ ওকে সো সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে এখান থেকে শো করছে এবং কোন সোর্স থেকে কতটুকু কপি করা হয়েছে সেটার একটা কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যালু বা পরিমাণবাচক একটা নাম্বার সে আমাকে কিন্তু শো করতেছে সো দ্যাট মিন্স এই জায়গা থেকে সে 2% কপি করছে এই জায়গা থেকে সে 1% কপি করছে এবং ইন টোটাল ওভারঅল তার হচ্ছে 12% সিমিলারিটি আছে টু যদি এটাকে যেমন এই হাইলাইটেড পার্টগুলোকে যদি একটু এডিট করা হয় তাহলে সেটা কিন্তু একটা জার্নাল লেভেলের ভালো মানে সিমিলারিটির দিক থেকে জার্নাল লেভেলের একটা ভালো ই হয়ে গেল হোয়ার এজ কনফারেন্স পেপারের দিক থেকে যেহেতু 25% অর सबकिजिन मैं मेजरमेंट ना जिन नाम मेन्शन ना कर रिसार्चर छेपर निजे पेपर टाइम जिन रिटार्न चेक करते चाय तक प्रिभियलिंग 
ম্যাচ পাওয়া যাবে ডেফিনেটলি যেহেতু দুইটা একই পেপার আসলে কিন্তু আগের বার যেহেতু রিজেক্ট হয়েছিল ওই জিনিসগুলো ঠিকঠাক করে আবার যখন সাবমিট করা হয়েছে তখন প্রিভিয়াসলি যেটা আপলোড করা হয়েছিল সেটার সাথে তখন হাই সিমিলারিটি পাওয়া যায় পরবর্তীতে ওনার চাকরি চলে যায় এবং এটসেট্রা এটসেট্রা আরো অনেক বড় ধরনের ই হইতে হয়েছে আর কি এটা একটা ব্যাপার সো এই ব্যাপারটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে যখনই আমি আইথেন্টিকেট বা টার্নিট ইন বা অন্য যেটা দিয়ে আমি চেক করি আমি যেন আমি যদি এটা চাই যে আমার ডকুমেন্টটা তারা রিপোজিটরিতে সেভ না করুক তাহলে আমাদেরকে ওই রেলিভেন্ট অপশনটা যেমন আইথেন্টিকেটের মধ্যে আমি এখানে সিলেক্ট করছি জেনারেট রিপোর্ট অনলি বাদ বাকিগুলো আমি সাবমিট করবো না আমি যারা এই সফটওয়্যার গুলো ইউজ করবেন খুবই ভালো সফটওয়্যার খুবই হাই ফাংশনালিটি সবকিছু বাট দের ইজ এ কশনারি মেসেজ যে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যাতে আমাদের এই ডকুমেন্ট গুলা এই ডকুমেন্ট গুলা রিপোজিটরিতে সেভ না হয়ে থাকে ওয়ার এজ আপনার যদি অর্গানাইজেশনের নিজস্ব প্রাইভেট রিপোজিটরি থাকে যেটা কিনা আই থিঙ্ক টিকেট অ্যালাউ করে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই ফর এক্সাম্পল লেটস এটা ইউনিভার্সিটি অফ কুইন্সল্যান্ডের রিপোজিটরিতে যদি যায় এখন যদি ইউএনএসডাব্লিউ মানে নিউ সাউথ ওয়েলস অন্য কোনো ইউনিভার্সিটির কেউ যদি ডকুমেন্টটা চেক করে তাহলে কিন্তু কোনো সিমিলারিটি তারা পাবে না বিকজ এই রিপোজিটরিটা তাদের নিজস্ব প্রাইভেট রিপোজিটরির মধ্যে থাকবে কিন্তু যদি এই অপশন গুলো প্রপারলি সিলেক্ট না করা হয় তখন কিন্তু এটা ওপেন ইন্টারনেটে যেই চেক করুক তখন ওইটার সাথে এই দ্যাট মিন্স রিপোজিটরিটা শেয়ার হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স আপনি আসলে কপি পেস্ট না করেও আপনার ঘরে ওই কপি পেস্ট করা বা প্লেজিয়ারিজমের যে অপবাদ সেটা তখন আপনাকে হয়তো বয়ে বেড়াইতে হবে তবে আরেকটা কোশ্চেন আছে আমি যদি কোনো একটা অর্গানাইজেশনের অংশ হয়ে থাকি আই হ্যাভ টু ডিসাইড যে আমি প্লেজিয়ারিজম চেকিং এর ব্যাপারটাকে আসলে কতটুকু গুরুত্ব দিব এবং সেইটার জন্য এই যে সার্ভিসটা আছে টার্নিট ইন কিংবা আইথেন্টিকেট নান অফ দিজ আর ফ্রি এবং এগুলার প্রাইস আসলে এতটাই বেশি যে আমাদের মতো লোয়ার ইনকাম লেভেলে আমরা যারা আছি পার্সোনালি এই সার্ভিস গুলা অ্যাভেল করা ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল আমাদের জন্য সো ইন সাচ কেস গ্রামারলি কুড হ্যাভ বিন এ বেটার অপশন গ্রামারলি দিয়ে আমরা ওই সিমিলারিটি গুলা কিছুটা হইলেও চেক করতে পারি গ্রামারলি এর প্রিমিয়াম ইজ অ্যাফোর্ডেবল মিস আমি টার্নিট ইন যদি কিনি আমার যদি মূল উদ্দেশ্য হয় যে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করা এবং অ্যাসাইনমেন্ট গুলার স্টুডেন্টদের অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করা এবং সেগুলার সিমিলারিটি চেক করা এটসেট্রা এটসেট্রা ইন দ্যাট কেস টার্নিট ইন ইজ ফাইন বাট যদি আপনার ইউনিভার্সিটি অফ কুইন্সল্যান্ডে আছে 